आंध्र लोगों का उल्लेख इतिहास में सबसे पहले 800 सौ ईसा पूर्व में ऋग्वेद की एक शाखा ऐत्रे ब्राह्मण में मिलता है ऐसा माना जाता है कि आंध्र लोग उत्तर में यमुना के कहीं आसपास से पलायन कर आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में आकर बसे थे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अश्मक महाजनपद गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था इसका उल्लेख पुराणों में भी आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के राजदूत मैगस्थनीस के अनुसार उस समय मौर्य साम्राज्य के ही हिस्से आंध्र में तीस गढ़ वाले नगर एक लाख पैदल सैनिक 2000 हजार घुड़सवार और 1000 हजार हाथियों की सेनाएं थीं। बता दें कि प्राचीन समय में हाथियों का सेनाओं में होना एक बड़ी बात थी साथ ही अपने तेरहवे शिलालेख में चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने भी अपने साम्राज्य में आंध्र के होने का प्रमाण दिया है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद से आंध्र प्रदेश का सही सही लेखा जोखा आज उपलब्ध है तो चलिए शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश पार्ट टू और जानते हैं आंध्र प्रदेश के इतिहास के बारे में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन आंध्र प्रदेश में शक्ति के रूप में उभरे मत्स्य पुराण के अनुसार इस वंश में उन्तीस या तीस राजा हुए जिन्होंने आज के आंध्र तेलंगाना और महाराष्ट्र पर करीब 400 वर्षों तक राज्य किया सातवाहनों के पतन के बाद लगभग 500 वर्षों तक कई राजवंशों ने आंध्र पर छोटे छोटे राज्य बनाकर राज्य किया और यह अस्थिरता पूर्वी चालुक्य राजवंश के उदय तक बनी रही इस राजवंश ने ग्यारहवीं शताब्दी में चोला और कल्याणी चालुक्य की राजनीति में दम तोड़ने तक यहाँ पर राज्य किया बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी ने काकती राजवंश का उदय देखा इसी वंश के राजा प्रोल द्वितीय ने दक्षिण में अपना अधिकार बढ़ाकर स्वराज्य घोषित कर दिया इनके वंशज गणपति ने पूरे तेलुगु इलाके पर अपना राज्य स्थापित किया ऐसा सातवाहन काल के बाद पहली बार हुआ था गणपति की कोई पुत्र संतान न होने के कारण उनकी पुत्री रुद्रामा सिंहासन पर विराजी इनका इतिहास में काफी नाम है बता दें कि कोही नूर मूलतः काकतियों के ही पास था दिल्ली के सुल्तानों के लगातार हमले इस राजवंश का अंत साबित हुए सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर संगम भाई हरेहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी और इधर दक्कन के एक बड़े हिस्से पर अलाउद्दीन बामन शाह ने दिल्ली से बगावत कर अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया पंद्रहवीं शताब्दी के अंत तक बहामनी सल्तनत गुटबाजी की भेंट चढ़कर पांच शाहियों में बट गई जबकि विजयनगर समृद्ध होता रहा सन 1509 में विजयनगर की गद्दी पर श्री कृष्ण देवराय आसीन हुए इनके कार्यकाल को विजयनगर का स्वर्ण युग कहा गया है बता दें कि प्रसिद्ध कवि तेनाली रामकृष्ण यानी तेनाली रामा इन्हीं के दरबार के अष्ट दिग्गज थे पंद्रह में हुई कृष्ण देवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर का पतन शुरू हो गया और सन पंद्रह की जनवरी में रक्कासी तंगड़ी के युद्ध में पांचों शाहियों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया एक ही दिन में विजयनगर शहर कुबेर की अलकापुरी से खंडहर में तब्दील हो गया और वहां के राजा पेनकोंडा भागने को मजबूर हो गए कुतुबशाही ने आंध्र पर लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया और सन सोलह में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई कर कुतुब का अंत कर दिया मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबारी मीर कमराउद्दीन उर्फ निजाम उल मुल्क ने 1724 में मुगल सूबेदार मुबरेज खान को मारकर असफ जाही की शुरुआत की और इस राजवंश के राजा निजाम कहलाए अंग्रेजों ने सत्रह और सत्रह की संधि में उत्तरी सरकार और 1800 की संधि में रायल सीमा और बेल्लारी इलाके से हत्या लिए और उन्नीसवीं सदी के शुरुआत तक निजामों पर आज का तेलंगाना और इसके इर्द गिर्द के इलाके ही बचे रह गए अंग्रेजों ने अपने हिस्से के तेलुगु इलाके को मद्रास में विलय कर दिया उन्नीस भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत में न मिलने की निजाम की इच्छा के चलते भारत ने सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर हैदराबाद को भारत संघ में सम्मिलित किया इसके बारे में मैं आपको तेलंगाना राज्य की वीडियो में ढंग से बताऊंगा आंध्र के लोग जो अंग्रेजों के जमाने से ही अलग राज्य की मांग कर रहे थे आजादी के बाद भी उनकी यह अभिलाषा स्वप्न ही बनी रही भारत सरकार द्वारा 1948 में गठित श्याम कृष्ण दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और भौगोलिक आर्थिक और प्रशासनिक सुविधाओं पर जोर दिया दर आयोग की रिपोर्ट से उमड़े जनाक्रोश को भापते हुए कांग्रेस ने उसी वर्ष जे यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी सीताराम आयोग का गठन किया जेबीपी आयोग ने भाषा यादर पर राज्यों के पुनर्गठन को कुछ वर्ष टालने की सिफारिश की हालांकि इस बात का सुझाव दिया गया कि यदि आंध्र के लोग मद्रास शहर पर अपने अधिकार को त्याग दें, तो आंध्र प्रदेश बनाया जा सकता है 
इस बात ने आंध्र के लोगों को नाराज कर दिया मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमार स्वामी राजा की अध्यक्षता में एक विभाजन समिति बनाई गई यह अभी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी इस सबके चलते स्वामी सीताराम आमरण अनशन पर बैठ गए 35 दिन बाद 20 सितंबर उन्नीस को विनोवा भावे के आह्वान पर उन्होंने अनशन त्याग दिया इस अनशन का भी कोई हल ना निकला उन्नीस में राजगोपालचारी ने मद्रास के मुख्यमंत्री बनते ही कृष्णा नदी के पानी को तमिल इलाके में मुड़ने की परियोजना स्वीकृत की जो आंध्र इलाके के लिए सीधे सीधे बर्बादी थी इन सब कारणों के चलते अलग राज्य की मांग ने और तुल पकड़ लिया 15 दिसंबर उन्नीस को अठावन दिन के आमरण अनशन के बाद पोटी श्रीरामुलू ने प्राण त्याग दिए इस घटना ने आंध्र को हिलाकर रख दिया और श्रीरामुलू के बलिदान के चौथे दिन यानी 19 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में घोषणा की कि आंध्र राज्य को 11 निर्विवादित जिले बेल्लारी जिले के तीन तालुक को शामिल कर लेकिन मद्रास शहर को छोड़कर बनाया जाएगा एक अक्टूबर उन्नीस को आंध्र राज्य अस्तित्व में आया उन्नीस में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी इलाके को आंध्र राज्य में मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया ये वही आंध्र प्रदेश है जिससे हम परिचित थे हालांकि 2014 में इसका भी बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए और अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश किस तरह बदला इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में